Hello， 大家好，我是米妮，为大家带来新一期的《星无语》。感谢大家对于上一期视频的投币、点赞、三连、转发、收藏的支持，感谢大家是我持续爆肝的动力啊！嗯、呃，短短二十四小时不到，我的视频又上热门了，并且有九千点赞了，我就继续赶起来，为大家去继续录下一期啊！啊，那上一期呢，我们是这个过了蛋蛋节和这个沙漠节的第一天，这一期我们还有两天的沙漠节日啊。嗯，然后我们的采矿目前只有四级，这一期呢，我是打算做一件比较大胆也比较干的事情啊，就是去冲这个沙漠矿啊。嗯，这件事呢，对我来说其实挑战还是比较大的，因为我们现在的准备其实并不算是很充足啊。有很多的硬性条件都实现不了，但是我仍然决定呢要去试一试啊。几方面的原因，第一个最主要的原因其实还是因为我们的矿车献祭里边是有一个电池的，这个电池呢，我现在没有很好的稳定的快速获得它的手段。虽然后边可以靠什么潘姆的好感度呀、猪车呀等等一系列的吧，到了夏天也会打雷雨啊等等。嗯，但是这个时间点都是有一点点晚了，对我们来说，卡的节奏卡的有点多，矿车对我们来说影响还是比较大的啊，因为它影响我们前期的很大一部分的跑图的效率。那要想拿到这个电池呢，我们还有一个途径，就是现在去沙漠矿洞去冲冲五十层以下，五十层以下呢就能遇到那个紫色的蝙蝠啊，那个紫色的蝙蝠是可以掉这个电池的，当然也是概率掉啊，所以。嗯，要想稳定能拿到它呢，就要靠干了啊，是很干很干的一件事啊。这是我最主要的一个理由吧。那另一个理由呢，就是我们的这个沙漠矿里边现在刚好不是有这个三花蛋分数嘛？这个三花蛋分数呢，一旦我们能领到这个冲到二十五分以上，一旦我们能冲到二十五分以上，就可以在今天去换这个。我想啊，我看我都要拿啥啊？我先把我要拿的拿出来啊。呃，我能能达到二十五分以上，就可以在吉尔那里去换我们的，呃，一百个三花蛋啊，并且还能换一顶他的帽子。如果你能拿到五十五分以上，就能在他里那里换一个魔法冰棒啊。五十五分以上有点太难了，没有这个百十百来十个啊，起码一百个起的炸弹吧，呃，不可能实现。而我们现在根本不可能拿到那么多的炸弹啊。所以五十五分在我们的第一年我就不可能去挑战了啊，我这一档就不挑战了。但是二十五分我觉得还是可以挑战的啊。二十五分呢，需要我们下的这个层数基本上就是，嗯，就是需要在一百层以下就可以挑战这个二十五分啊，就还是很有希望的啊。所以我今天就是打算做过这样的一件事啊，去挑战这个二十五分啊。当然，这个三花蛋分数其实只在其次啊，他换的这个东西吧，这无论是帽子也好呀，还是什么，更多都是一个纪念的意义啊，没有那么的重要。你不去干这个事儿呢，完全也是可以的啊。我只是个人对于这件事儿的一个小的执着吧，最主要还是为了那个电池啊，这个电池才是我们最想上去就砸了人家一锤才行，呃、啊，电池才是我们最想要的啊。那我们要实现要明天炸沙漠矿的话，需要满足几个条件。第一个条件呢，我们需要最少三个万象冰球，差一个。然后第二条件呢，我们需要呃一些的回血料理啊。你可以看到我带了蘑菇和这个。为什么没去买沙拉啊？因为我们其实有钱的是可以买沙拉的，为什么没买？因为今天格斯会去参加沙漠节，他一早上十点来钟就出门啊。包括这个克林特啊，没看我这一早上来堵他，一定在九点二十之前堵住他，否则他就出门了。我们连工具都省不了啊！我带的这些东西就是为了凑五千块钱，把我们的这个斧头升一下。升斧头的原因是十八号是美眉这个大树莓的最后一天，我们要去砍树的啊，也是沙漠节结束了，十八号要去砍树啊。所以十六到十八，我们刚好把斧子升级一下，当天去砍树的话，收益是最大化的。否则我们如果用个小破铜斧去砍树，能砍到的这个木头太少了。格斯一会儿就从这儿出来了。对沙拉我们买不了，这个是我这个整个一趟的以来，这个剧情不给大家看了，就是周家超市的剧情，感兴趣小伙伴自己去看一下啊。所以回血料理算是我整个的这一系列计划里最薄弱的一环吧。呃，本来钱是够的啊，这六千块钱能买好多沙拉，钱是够的，但是很可惜我这个档抽到了格斯摆摊啊，你这个谁摆摊这个东西真的是嗯不好说啊，没有办法
，嗯，就只能算了啊，没有回血料理，我们只能靠我们能拿到多少就拿到多少了。触发一下我上一期应该触发但是没触发的茶苗剧情啊。这里值得强调的一下呢，就是这棵茶树，这棵茶树是真实的存在在卡罗琳的这个温室里的啊。这个茶树呢，每个月的最后七天，玩家是可以进到这个温室里，只要你跟他的好感度达到两星。哦，就可以来到他的温室里去捡一片茶叶了啊！这个茶叶在我们的那个小桶里，酿酒的那个小桶里可以变成绿茶啊！这个绿茶是用来解锁这个图鉴的，出货图鉴用的啊，并不是说是这个饮料有多么好啊！这个剧情也是少数的，喝了以后不加这个能量不回体力的一个剧情啊！反正我是没看到提示回啊，应该是不回的。哦，那这个剧情就不给大家继续细看了，我们就到这里给它过掉了。看我们这边能量，我感觉是没回啊，虽然我没有仔细瞅啊。然后绿茶的属性并不是特别的好啊，就是呃，并不值得大家去大规模的种啊。但你如果想去触发的这个图鉴的话呢，也可以考虑就来到卡洛琳这里去捡它的这个茶树就可以了啊。我们自己的茶苗可能都会卖掉，不会去拿来这个自己去酿茶叶喝。这是需要说明的一点啊，所以回血料理啊，万象晶球差一个，我们今天的目标，然后是我们的采矿等级要冲到六级啊，必须有六级，没有六级的话是解锁不了铁炸弹的，没有炸弹冲什么沙漠矿啊，根本冲不了一点，所以今天采矿六级也是第二个硬性目标，第三个目标回血料理我们达不到啊，那就没有办法，第四个硬性目标呢，就是我们现在身上没有一个磁铁戒指啊。我带了五个铁锭和四个太阳精华，只要能再捡到一个太阳精华，我们就可以去做这个，嗯，灰石戒指啊。灰石戒指的等级我们是达到的。有了灰石戒指之后呢，我们就能弥补一下没有没有足够多的这个磁力的这样的一个问题啊。呃，矿石我们尽量的，尤其是铁矿还是尽量的收一下，因为呃这些都是经验，我们要冲这个残矿等级。最重要的其实还是收一些宝石啊。接下来的时间里呢，我会去反复的刷六十层、四十层，嗯，就不刷了，因为我要去刷太阳精华六十层才有这个鬼魂啊。哎，然后我们要去杀一个鬼魂，大概率它会掉一个太阳精华的啊。虽然它这个总飞来飞去不太好杀啊，但反正我们在这层也可以刷矿，是吧？然后这样我们就把我们的第一个硬性目标这个戒指啊，先给它拿到，然后剩下的时间呢，尽可能的刷铁啊。呃，其实今天还可以去钓那个蝎鲤鱼啊。蝎鲤鱼一来呢，是我们可以去完成一下，呃，那个谁给我们的任务啊？这个我们有一个任务是刘易斯给的，呃，四百五十块钱。而且今天钓蝎鲤呢，蝎鲤呢在，呃，那个哪儿啊？在这个节日那里能在威力那里换五十个三花蛋，还是挺赚的吧？啊、呃，如果不是为了出这个沙漠矿的话，我肯定会选择去钓的啊。因为蝎里有这个料理的加成的情况下，它并不难钓。但是由于我们现在有这个想冲层的这个意愿在啊，所以这五十个三花蛋对我们来说就没有那么重要了啊。呃，就我就考虑不钓了，我要在这边留着时间，更多时间去刷铁矿。我大概会在，也不会去的特别晚啊。呃，会尽量刷刷个刷到五六点钟的左右的时间吧，我会去往这个沙漠，因为沙漠那边去靠这个反复进一楼也是可以刷一些矿的，也不是不能刷啊，所以呃去那边也可以，因为在这里拿万象晶球并不是很稳啊，这个万象晶球是我们这里边这几个条件里最硬性需求的啊，没有这个万象晶球，明天早上没有办法去启动这个炸矿的流程，所以呃万象晶球是更重要的。我还是要留一点时间，如果在这边刷不到的话，哎呦，还不错啊！今天果然是紫色运气，这个运气相当好啊，这个铁的量已经算是很给力。宝石啊，宝石见到就拿，这给我们很多的采矿经验啊。哦，这个箱子可以多打一下，因为有可能会出这个万象晶球，当然也有可能不出了。能下我们就尽量往前走一走啊，这个我是赌一会儿再说吧。还有鸽子，没有，我们就回去啊，如此往复去刷这个六十层啊。嗯、呃，大概刷到几点呢？刷到五六点钟吧。啊，我就打算往那边走啊。那剩下的去刷这个矿洞的时间呢，小米就考虑剪辑一下啊。呃，因为我这一期可能还面临着重录的问题啊，我不打算把前面的这段话再重复的讲很多很多遍了啊。我就在这里剪辑一下，直到我做好一个相对比较完善的准备啊，再回来给大家看。
好，五点了，这个时间不太允许了。但我刷到了一个矮人卷轴四，还可以，我就暂时先以这个版本先留下来了。晚上我们还有一点点机会，还能再刷到这帮线金球。九十八个铁，一接近一百个，我们就是二十五个炸弹啊，勉强也算达标了。鱼竿其实可以不带的，我们今天晚上一定要记得把鱼竿带回来啊。鱼竿没有什么用啊。好，我们现在去参加沙漠的节日啊。哦，沙漠节日呢，剩下的这个时间里，有小伙伴很着急，劝我去答那个题啊。那个答题可以拿五十个金球，我上一期没没去啊。每一年只能答一次啊，这个不减了，就三天里你只能答一次，三天你找一天去答就可以啊，并不一定要每天都答的。这个稍微的给大家强调一下。然后这是一笔五十的金球，还没有拿啊。然后就是这个桑花蛋还没有拿，然后就是钓鱼的，我们就一个也不拿了。然后，哎呦，刚才矿洞里忘了去充分了。哎呀，还是有失误啊！应该去把这个五层五层五层的那个分拿着，没拿啊，没拿。吉尔那里换不到什么东西啊，换不到，可能也就换不到。这时候如果有矿车是吧，就过去了。这没有矿车，其实影响非常的大啊。可惜我们我们没有啊，没有也没有办法。那这个分儿可能就暂时也先算了。我们只要能凑够两百五，保底能拿到一次的那个什么就可以啊。保底能拿到一次，嗯，能拿到一个冰棒就可以啊。这里时间感觉还能再掉一次些里，我们试一下啊，还是吃这个虾啊。这里我记得应该也是八点之前，应该还有的。如果有些里的话，这个亏掉的这些分这些蛋就能补回来了。但是不可能一直掉啊！这个心里我们大概掉个三杆五杆的，有就有，没有就算了。嗯、这回上一期没有的鲨鱼啊，终于来了。哎，谢礼应该是啊。哎，别走，好像差一点儿。谢礼就是晃的厉害啊，但是我们这个条非常的长，所以呃，只要稳住啊，刚开始稳住，就能就能拿到。哎呦，我刚才太悬了，差一点就没了。好，那这五十个桃花蛋就拿到了，这个算是运气比较好的情况。呃，两条就上了，还挺挺给面儿，然后把这个给他。好的，然后这边又能多拿一些钱啊，拿一些钱。然后这边啊，有小伙伴问我怎么去给这个比赛作弊啊？你一定要让他们就准备跑，还没有跑之前啊，就是已经上一个回合结束之后，来到这里跟他说啊，说你去给我使绊子，使一个谁，哎，他就可以给你使绊子，然后你就压另外一个人或者另外其他的人就可以了。呃，第三天的时候未必有这个蜗牛的，所以不太好使绊子，这个其实不太好弄的。你看到克林特在深情凝望艾米丽了。呀，我现在背包还满了，我甚至没有办法去换衣服啊。嗯，这个这个宝石不要，我送给送给你，送给你。他是喜欢的啊，这回可以换衣服了吧？有三个格子就可以换了。每天得来换一次衣服啊，别管别的。但中最后一天出沙漠矿可能就换不了了，因为。中沙漠矿出来可能已经，他们应该已经走了。看看什么好东西啊！打击要喷太多了，这里可能有点紧，准备一下。呃，如果你遇到了艾米丽，她不，她去摆摊儿啊，她也有可能去参加摆摊儿了。这个时候会是桑迪在这里啊，你仍然可以换衣服啊。桑迪说：“这时候就该轮到我上场了啊！哎，这套衣服还是挺好的，挺好看的，挺好看的。这帽子还是挺不错的，爆童，爆童帽，挺好的。给大家看一下他们卖的都是什么，又贵又不又不实际的东西啊！爷爷这里能买点咖啡，但是我还是觉得太贵了。复古电视是个家具，哎呦，他卖古物宝藏。然后鲨鱼我们就送出去了。”呃，他最喜欢的礼物啊，清一下格子。那这里爬爬仙人掌
，你必须得在站在这儿看他把整个比赛比完，否则你无论怎么压他都没有用的啊，他都不算数的。你说你等一会儿再出来行不行？没事，好事。哎，鹦鹉螺，鹦鹉螺必拿，鹦鹉螺必拿，可以。两百块钱的炸弹其实挺便宜的，呵呵两百块钱的炸弹其实挺便宜的，我想拿下的，但是我现在没有格子了。然后这个蟹黄膏我也有点想要。嗯，原因我也说了，因为我没有回血料理，我们先把格子清一下。这里也是当光明正大去那啥的拿那个啥的好好方式啊。呃，我们先去在这里，呃，看一下飞蛇啊，飞蛇吧，飞蛇比较好做一些啊。我们先把格子腾一下啊，这个格子实在是太满。这些都是明天的回血料理啊，这个。这鹦鹉螺今晚得带回去，我们搁在身上吧。鱼竿也今天得带回去啊，其他的倒是无所谓<咳>。好，我们再吃一下料理，去把那颗炸弹买下来。然后，嗯，我想一想啊，想一想，吃一下稀有水果，加上这个是三幸运一速度啊，这个必吃的。然后我们去刷一下沙漠互动。题还没有答啊，答一下题。嗯，然后这个节日的基本上所有的内容就都给大家呈现了啊。嗯，最后一天威力那里要掉一个宝箱，那个宝箱里会有一个他的那个黄金什么鱼竿的鱼饵，给你二十个还是三个？三十个三花蛋不是很多。这里这个蟹黄堡我有点想拿，因为我明天会很缺很缺生命啊。嗯，他也加一速，但是他会把幸运顶掉，也还可以吧。我拿了啊，我拿了，十五块钱的超级炸弹，我就十五个蛋的超超级炸弹，我觉得有点贵了。这边把这一个炸弹拿，两百块钱的炸弹还是划算的，五百块钱的铁一粒就太不划算了。来答一下题啊，嗯，来跟他答题。博物馆是谁在经营？钢色，大蒜在哪个季节？上一期没给大家细说这个大蒜啊，大蒜是。春季，呃，第二年春季才会在老皮那里卖的作物，第一年其实是应该拿不到的。我买一颗大蒜种子，最主要的目的是为了在江岛的时候换这个金核桃啊。你现在不拿呢，你就得第二年才能拿到那个金核桃，因为我们有一个一百金核桃的挑战，所以我提前把这个大蒜买了。这个并不是，并不是特别关键的东西啊。好，然后在哪里可以钓到河豚？哪个季节？夏季啊？十余二十层可以钓啊。这个是需要你对于星露谷有一定的了解啊，你才能比较好的达到这个题啊。然后他给五十个蛋，给的还是很多的。然后吉尔这里，我们就等最后出来的时候看看能有几分了。我估计没有几分啊，应该是换不到，今天应该是换不到什么东西了。我把这个料理搁在这里啊。好、哦，然后我们去最主要的一个目标就是外向星球，如果拿不到的话，今天就白扯啊。然后见到那个猫猫雕像要摸啊，我之前上一期都好多没摸，因为。有那个雕像有概率给你，给你直接给你这个三花蛋的，最多好像是能给一百吧。我试过有给过一次，哦，给过一次那个什么，给过一次五十，我没遇到过一百的。我们有杀飞蛇的任务啊，所以飞蛇还是得杀，而且飞蛇有可能给炸弹的，对我们炸弹、炸矿都是有用的啊。哎，我现在的这个锤子就是它的技能 CD。没有，我们就继续回去啊，如此往复的刷啊，呃，这样来回闪去刷这个东西呢，我个人觉得观感感观,观感可能不太好啊，我可能后期考虑一下怎么来剪辑一下这个事情啊，后边的内容我就剪辑掉了啊，稍后回来给大家看啊！我打了一个箱子里出电池了，哎，那这个档应该不用回档了啊！出电池了，还出了一个水晶鞋，哇，可以呀、啊！出电池了，那这个档肯定不考虑回档了。那我的对于这个刷沙漠矿的需求顿时就降低了非常非常的多。那今天无论哎给不给我那个啥。呃，给不给我那个叫做万象金球，我都无所谓了。我有电池了，我终于可以开矿车了。我别死在这儿啊
。哎，我们在这个节日期间死在这个矿洞里，只掉三花蛋啊！我是不扣别的东西，只掉三花蛋。我顿时就对于炸不炸这个沙漠矿吧，那就不是很有所谓了。炸也可以，不炸也可以啊。最重要的目标，我提前实现了。哎呦，舒服啊，真是舒服，可以。嗯，血量有点危机啊！我出去应该吃一个蟹黄堡，这不用省的啊。后边这些料理，早晚的事儿。飞蛇，你看这个多段伤害，对于这种就容易打不到啊。这边还有一个雕像，摸一下，哎呦，顿时就很舒服啊！我本来还沉浸在不知道要回多少次档的这个呵呵这个痛苦里啊，现在顿时就觉得很舒服。很似苏服啊，吃一个。这个主要是加一速，还加一点防御啊。好，好，我们继续继续刷一刷啊，反正时间还早呢。而且飞蛇咱还没打到呢，没没打够呢。反正飞蛇刷，哎呦，这种就有点多了啊。来来来，你靠近一点。哎。会飞的这种真的是很难很难受啊！对于这种，多段伤害就打不上。我不走，我要把这里看能把飞蛇刷完，之后就不用再打飞蛇。差点血量，啊，这么多，真的多，血量不足，赶紧赶紧往外溜。啊！没血了，没血了，没血了！啊！我不走。要多少蛋？三十个蛋啊！完了！哎呀，浪了，浪了，浪了，浪！贪了，贪了，小米！但是有这个，有这个，有这个电池在，不可能回档啊！三十个可以接受，可以接受。明天，明天我应该能挣够两百五个，两百五十。明天只要挣够两百五十个就可以。可以接受，可以接受，问题不大，问题不大啊，问题不大，问题不大，我心痛就差一个，嗯，好气，我还这还加了一点防御呢，没事，我们还有时间啊，今天我们再刷一刷，让我炸弹吗？没有，呃，这些都敲了，金矿的这个经验也是很高的，应该快升六级了。看一眼，没有，还没有升。哎呀，浪，叫你浪，后悔不迭。哎，你看这就给了十颗三花蛋啊，这不就挣回来一点吗？哎，但是刚才要是不亏，是不是？这额外挣十个会是更香的。呃，今天还是尽量要解锁炸弹啊，能解锁还是要解锁。所以时间上肯定还得再耽搁一下。我再看一下，还没还没到，而且飞蛇还差一条。本来我说这块我要做个剪辑的，那看来这回可能不用剪了。没没得拿着。十二点，哎呦，等级不够，我有点难过。再给一片，给一片矿，给点雕像，给一片矿，再给个飞蛇。那边有一些，有一点，但是有点少，而且有点远啊。这飞蛇得赶紧飞过来那种啊，离我特别远的那种，可能都来不及了。今晚可以睡在外面吗？倒不是不可以。怪物增多。看一眼，还是没到啊，十二点四十。莫慌，莫慌，我们还有时间。如果不计算睡在外边的问题的话，我们还有一个小时啊。但是这一个飞蛇，差一个飞蛇有点难受。铜矿的经验太少了，不挖了，差一个飞蛇哎，差一
差的是一个飞蛇怎么办？哦，这里，那就看这个这个回了啊，没有更多的时间让我去去继续刷了。嗯，哦，有有炸弹了，有炸弹了，炸弹了，炸弹了！哦，好，别死在这儿，别死在这儿，强米！好，哦，我甚至还拿到了万象金球啊！我看一眼，看一眼等级，哦，刚好六级。唉，请把极限打在公屏上，谢谢，请大家把极限打在公屏上，就是这么极限啊！要的就是这种刺激的感觉。时间上我们还有的啊，时间上我们还有的。我们要出去做的事情，首先把一些该带回去的带回去啊。嗯，衣服可以先搁在这儿，但是我们要不留格子啊，我们要换一个沙漠的传送符，然后去领。哎，这个金球应该是完成了以后直接给的，不需要领，不需要领，但是可以跟跟吉尔对一下话，可以。嗯，再换一个这个，然后还能换一个香辣鳗鱼，这就没什么了。走，哦，今天竟然有十七分呢！我竟然竟有十七分，绝了！我都没想到我有这么多分，我怎么会有这么多分？嗯，看一下，乔福周刊这些无所谓啊。这边也没有啥要弄的，主要是这里换一个没有格子。嗯，这两个种子不要。香辣鳗鱼，沙漠传送图腾，这样明天一早我们还保留了炸矿的可能性啊，还是可以炸的。而且我今天，我甚至可以回家睡觉。哎呀，还甚至可以回家睡觉。那这样明天的炸矿就毫没有丝毫没有心理负担啊。能炸成什么样就炸成什么样，就即便是是吧，就不要亏就行，不要亏我们的炸弹就行。我大概能做二十五个炸弹，能能到什么程度就到什么程度啊！哎呀，没回到屋子里，大意了啊！亏了五百块五百四十块钱，改一下矿工啊。我们呃，其实炸矿流也有两个流派啊，一个是卖这个金属棒，一个是卖宝石。呃，大多数人啊、呃，我只能说大多数人会选择卖金属棒，卖宝石赚不赚呢？我没实测过啊，呃，可能也不也利润也不低啊，但是金属棒可能我觉得更舒服一些，并且毕毕竟矿卖的这个矿石除了卖以外，我们还有其他日常的需求啊，做很多机械什么的还是需要的。好的啊。好，第二天早上一起来呢，我们要稍微收拾一下我们身上的东西啊，然后我们准备去炸矿啊，还是按照我们原来的想法，还是矿该炸还是得炸，该炸还是得炸。嗯，然后水得浇啊，水必须得浇，我们把水浇了，然后就准备走啊，稍微亏一点时间，我觉得问题不大的啊。反正我们今天应该也炸不了特别的深，我们就是想要二十五分的。这个三花蛋分数，二十五分的三花蛋分数能多换一点三花蛋，并且能拿到，能拿到那个帽子啊，就是我们的小小的要求。卡米尔配方，哎呀，亏了五百多块钱啊，算是昨天的伏笔啊。这个水我们就暂时先不弄了啊，然后这个搁进去，这个树莓也搁进去啊，这些这个电池，呃，这个也搁进去。然后这些得带着啊，然后我们把炸弹做一下，一共就是二十六个炸弹啊，然后带上石头，一共就两百多个石头啊，没有更多的了。然后翡翠拿不拿都可以，但是它不拿的话，它会影响它继续产翡翠啊，还是把它拿出来。好，然后我们直接走。嗯，不要犹豫啊，不要犹豫。然后来到这边之后，我们可以直接就开吃啊。吃了这个，喝了昨天的给的咖啡，哎，神清气爽啊。然后再来这边享受一下料理。这个东西是一早上就开门的啊，这也是为什么可以炸矿的一个最主要的资本啊
，这个是我们最大的一个资本的来源。这前几分钟，今天我压根甚至连运势我都没看啊，运势不重要，运势也阻挡不了我们下矿。好，然后我们接一下任务。哎，十五个一矿石，这回选这个吧，因为我们要往下走了。十五个一矿石肯定是能拿到的。然后我们把格子腾一下啊。呃，一些回血料理得带着，这个拿着，这个拿着，这个拿着，这个拿着，这个拿着，占了一些格子啊，这个有点占格子，但这个就不带了，那我们就主要吃这个，主要加幸运啊，那这幸福宝我们就留下来。好，然后炸矿，嗯，沙漠矿炸矿的技巧是非常的多的啊，我也不能说我就完全都知道啊，我就把我知道的一些分享给大家，首先。呃，每次下来以后，先先，如果你是极限的话，你就先打开背包，然后去切，去这个截图，然后看看这个城的什么状态，然后再决定自己做什么。这肯定是一个最极限的打法啊。但其次呢，就是我们把这个炸弹放下来了之后，我们也可以不停的去切这个背包啊。在这个切的背包的过程，这个炸弹是会走一点的，它是会比你一直在这等这个炸弹要这个省一些时间的，但是它还会，它还是会炸啊。就是比你站在那儿等还要省一些时间啊，这个是需要呃，可以跟大家稍微强调一下的，能能多那么几针，你说它有多多强呢？它倒也没有啊，这种就没有办法啊。哎，有个洞不错啊，矿井我们要跳这个矿井，矿井呢是能让我们一下子下去很多层的啊。然后由于我们现在炸弹的数量非常的少，所以呃要注意收集铁矿啊，有矿井我们直接就跳了，四层啊。然后前面有一个雕像，啊，呃，其实如果你的武器或者什么不好的话，其实不建议过早的去摸这个雕像，万一摸到一个什么怪物增多呀或者什么的，这种层我们就不要犹豫了啊，就赶紧坐楼梯，然后赶紧走。摸到一个怪物增多什么的，其实是很伤的啊，但是，呃，我们为了追求分数啊，因为我们下不到那么深啊，你这个前面的雕像如果不摸的话，你很难。下得去了，因为我们的运气是靠着这个料理顶上来的，所以，哎呦，这什么运气啊？说好的运气，这个，这是这是短时间内最后一个梯子了啊！所以要尽可能的那啥，没无效果，无效果对我们来说其实是好事啊，别有什么太多的效果，有的时候效果不是啥好事。当然，你要是能拿到那个加一速的那个 buff， 就就当然很好了。这边往石头多的地方摆啊。蘑菇我们铁定是要拿的，因为我没有太多的回血量。但是它也会占格子啊，反正一粒一倍啊。好，有有口就走啊，不要纠缠。哎呦，我们不要尽量不要打怪啊。这边有一矿，有三花蛋，我们往这边摆啊，然后把这个蘑菇就吃掉，当一个格子。没有口，没有口，我们再去炸一下这边的铁，尽可能的往这个石头多、炸弹多的地方放。然后没事儿就经常的去切这个背包，一是可以帮你去看这个局势，二是可以，比如说这些东西往你身上吸的过程，也是可以，嗯，也是可以在切背包的时候吸进来的。这一层就不是很多石头。哎，这种这种就很难受啊，石头又不多，又没有什么矿的那种层。好，好，好在出了，赶紧走。这边有两个生化蛋，可以稍微的炸一下。没给口，没给口。嗯，要不要往里走？考虑一下，九点半，还有十九个炸弹。二十四个啊，就没事就查铁补铁啊，补充铁。我们尽量的有有稿子的情况下，尽量往里走一走，再炸，让它炸的这个石头的数量尽可能的多一点。这一层不太好啊，能不能给个口？嗯，我看我多少石头，一百八十二个石头，过一个啊，这层不停留了，耽误的时间太多。那刚才那块铁是可以挖起来的
这一点是可以的，也就是炸弹嘛，能尽量的拿就拿啊。七层还可以，我们可以考虑把这个蘑菇给吃掉了。这层感觉是通道层，而且没有多少石头啊，这种就不太好炸。纽口特别好，要趁着前面运气比较好的时候，尽可能的往下冲嘛。加速哦，舒服，又给了一层加速。这有点厉害了，我现在的速度就非常快了。那就是武器不好啊！哇塞，多少蝙蝠啊？这就只能靠速度溜了。我的天哪！看我大锤的厉害，这有点太多了。那我现在都都没有空矿梯子啊！哎呦天！呃，这不太好，但是我有点不太舍得梯子。哦、呃，一百零七个石头，那万一下一层是怪物入侵层，非常的难受啊。所以这里我判断还是得敲，这种特别分散的就特别的难受啊。哎呀，有个树井，好的，弥补了一下我难受的心情，完全恢复，漂亮，弥补了一下我们这个回血量里不足的窘境啊。我看一下我身上的回复，还有十个萝卜，一会儿就先吃了。进去，那个一蟹就不打了啊，不太值得。硬木肯定是不要的。看一下这边，嗯、呃，这里就炸这儿了。哎，有个雕像。幽灵增多，好家伙，第一个底 buff 啊，幽灵增多。好，呃，打开箱子的一瞬间，摁右键啊，你是可以卡住，不去看这个箱子打开的动画的。啊，十五个樱桃炸弹可以，粘土我们直接就扔了啊。这个格子肯定是不够的，一会儿看看我们扔什么。嗯，看着点自己的 buff 啊，我们三层加速，两层幸运，一旦少了记得要补的。无效果，好的，无效果是最好的效果。这种地方其实比较适合放樱桃炸弹。我们没事儿多切那个啥，多切背包，多切背包去调整格子。好，出口了，漂亮。这种层用樱桃炸弹就比较划算啊。和浪费我的炸弹，看一下我们的 buff 时间，卖鱼还剩两分钟，肉皮果还剩两分钟，魔法鞋，我的咖啡应该是没了啊，咖啡没了，还有一层是雕像给的，六层，这边放在这儿，我炸一下。摸一下雕像，木乃伊发怒了，好家伙！木<笑>乃伊发怒了，可不太好呀。木乃伊发怒了，会有那种特别厉害的木乃伊啊。木乃伊发怒了，不太好。好，拿到了，铁我们吸一下，走。你看这木乃伊呵呵，这木乃伊就很吓人了。木乃伊本来就很吓人，它的这个攻击力本来就很高啊。再这样发怒了就更吓人，走的也快了。嗯，炸一下我们能拿到，能开就开，开不了我们就用梯子了。我看第二个梯子的差差不多了，我们赶紧撤。这木乃伊发怒了，我们可惹不起啊。基本上一下我们就就就要就要没啊，是那种程度的发怒了。好，我们赶紧吃。我们的皱皮果的时间并不多了啊。当皱皮果时间消失了之后呢，我们基本上就也呃冲不下去了，因为不会有那么多的那个啥了，不会有那么多的口了。我看看扔什么啊？石英可以扔，但是。嗯，扔石英吧，这个东西能卖钱啊，这个东西值很多钱，还是要拿一下。把这个分数，哎，二十五个炸弹不错，我们马上就到二十五分的这个水平了啊，这就已经二十四分了。给了个啥效果？完全恢复，赶紧让他们远离我啊
。呃，紫宝石咱就不要，但是一矿还是要炸一炸。哎呀，幸亏我速度也不慢啊！你速度快，俺、啊、速度也不慢。别扔一个炸弹。嗯，看一下啊，该吃的赶紧吃了。彭格子，下午两点，我已经下到了六十三层。今天算是还不错了啊，但是我们已经马上就要没有没有炸弹用了，已经开始出这个紫色蝙蝠了。有钻石拿一下，但是我好像没有格子给钻石，这个不要了。下一个可能扔的是这个绿宝石，就是如果我们是非常宝贵的，食物是不可能在这个时间点扔的，因为后边没血了更尴尬，没没血了就不可能冲得下去了。快炸！好像又有哪个 buff 没有了？四层加速，对的。哦，完了。嗯，赶紧吃啊！彩藤，被他们围了啊！这个很危险，赶紧吃，卡住这个点，赶紧吃，杀！每一针都得吃进去萝卜啊！杀！吃，然后切这个。好，哎呦，一个大招啊，砸下去。这里，哎呀，这其实不太好，但是好在空间比较大。好，我的最重要的那个 buff 没有了，就是皱皮果的 buff 没有了。那我们先把这个补上。哎呦，没有没有口，啊，没有口。嗯，我们还有小炸弹啊。先拿小炸弹用用，这可不给，认真的吗？你在逗我吧？这有没有皱皮果差这么多吗？哎，嗯、哦，有没有皱皮果真的差这么多吗？我们现在只要保证不要死啊！我们现在就已经是赚的了，因为已经到了二十五层了。嗯，付出了一些代价，但是整体来说还可以。其实现在版本一个炸弹只炸一个一矿已经不赚了啊，因为现在炸弹很贵。一个炸弹只炸一个一矿，铁定是不赚的。哎、呃，这边有洞。那不管那个炸弹了啊，跳！我也不知道我中间有没有错过洞啊。我们已经没有多少的食物了，炸弹也所剩无几，所剩无几。大副可能也快到时间了。哎，这里很值得炸一下，能炸三个一块。哦，五彩，第一个五彩啊，第五彩，这个萝卜不要了，这个不要了，我们还是留一下。第一个五彩很不错啊，五彩也拿到了。嗯，这里其实就不太值得停留。对，我就就像我说的啊，一个炸弹炸那一个矿是亏的啊，是亏的。所以我打算做一个这个，这样还可以啊，这样还可以，起码你得炸着点铁吧。你不炸点铁的话，这也太亏了。我们还能再做三颗炸弹啊。这边有口，我们直接下。哦，哎呦，完了，<笑>我难受了，难受了。但是还有这么长的时间，不可能不继续走呀。但是的确难受了啊，这这基本下不去了，不够呀，差二十个石头啊，这基本很难下得去了。而且你搞不好就容易血溅当场。
妈实在是太肉了，我这把破破武器实在是不行。然后在沙漠过节的期间，我们是换不了银河剑的，那个地方被被杀人毒死了，换不到银河剑。那行吧，那我们出去吧，我们已经不亏了啊！我看能不能，我想能不能拿一个恐龙蛋？我一直在跟他纠缠，我看能不能拿到一个恐龙蛋啊？毕竟恐龙蛋还是有点想要。咱钓鱼没出、啊，所以想看看，太肉了，根本打不动啊！啊！哎，真的给了，可以。我管这个叫做什么言出法随，可以了，可以了，可以了，可以了。我觉得我已经足够赚了，二十六分已经可以了。哦，可以了啊，可以了，可以了，不亏了啊，完全不亏了。我们出去把这些东西换一下。开个沙漠节日还有这么长的时间，我甚至可以悠闲的在这里那啥一下，溜达一下啊！三百六十九个蛋，呃，甚至还可以做一下这个谁的威力的任务。我好没带钓竿，做不了、啊。今天的租车什么的还没看，商人什么的也还没看。嗯、呃，首先我们先把这个魔法冰棍换了，这个是必换的啊！香辣鳗鱼，看我们后边有没有其他东西，没有其他东西也可以换。然后看一眼租车，雪山药买了啊，雪山药也是不错的东西，但是雪山药是能拿到的，其实不买也可以啊，但是我就买了。然后再给大家看一眼，这里是不能再答题了，明年再来出题，答不了了。然后来一口摸一下，哎呀，好顺呐、啊！今天我本来以为我要录好久好久，今天还是挺顺的。然后把这边的换了，图层肯定得换啊。这些就都换图腾了啊，五个图腾，再换两杯咖啡，三杯香辣鳗鱼，炸弹，超级炸弹就算了。五十五个一矿，我们甚至可以去升一搞。然后衣服还没拿，哎，今天果然是艾米丽摆摊啊。他这里没啥好东西，艾米丽摆摊有一个好东西是这个五彩，但是要五百个，我觉得完全不值啊，五百个蛋，真的不值啊，真的不值。所以这些就没什么值得换了。我们衣呃格子是够的，把衣服先拿了。然后下面还有一个仙人掌，我们还没有拿，这个也得拿一下。哎呀，该我上了，小可爱，我要进来了。看看今天能拿到个什么衣服啊？希望比较好看一些。那剩下的这个桑花蛋，我们换什么？去换樵夫周刊，一个能给二百五的觅食经验，非常不亏啊。新穿搭，看看我现在。啊，这个这个跟我的发色很配耶，你别说，戴顶帽子，哎，刚好十七号，其实还有一个彩蛋可以拿。我之前为了炸矿，我都没提这个事儿啊，因为我寻思我不去了。我现在我这提前出来了，我甚至可以拿。啊，空间不够呀，那不我去腾一下。我免费仙人掌我也可以拿一下，然后还可以去拿一下十七号的这个彩蛋。这个彩蛋只有春天的十七号能触发，是一点六版本的新彩蛋。我们把速度提一下啊，这边料理吃一下，还是要这个三幸运一速度，这是最厉害的料理了。威力的这里的这个可掉可不掉，嗯，掉不掉都行，不掉了吧？咱没没带鱼竿啊，主要是没带鱼竿。我们把这个这个等会儿啊，我们先把格子控一下。嗯，这个可以留在这儿。我们下次来沙漠的时候去换这个银河剑，包括这个也可以留在这儿。然后这套衣服我们先留在这儿啊，腾一下格子。然后料理啊，一些需要带回去的，这个可以带回去。蟹黄堡可以留着日常吃啊，上家里的动物吃。嗯，好，就这样。然后去找这个拿一下我们的欧皇，哎，这边也有帽，二十六分，就多一分啊，多的不多。这收割三花蛋的水平真是一绝啊！好、哦，这边给了两百颗蛋啊，两百颗蛋还是不错的。来，给了我们一个吉尔的帽子，我们不是缺一个帽子吗？还可以，吉尔的帽子。然后剩下的蛋三百多颗啊。嗯、呃，我看到他这还卖什么？香辣鳗鱼。我还是换三本乔夫周刊啊，然后换两个香辣鳗鱼吧。这边的蛋我们就花完了，一定要花完啊，不花完会消失的。然后这儿能赚三十来个蛋，我就不赚了，没啥特别想要的东西，不赚了。我们把鳗鱼留在这里
这个蛋明天也会消失掉。然后我们回家，我们去触发一下那个彩蛋。哎呀，太舒服啦，开心啊！一录视频，我这个欧气就上来了。我自己试的时候，老痛苦了，根本就那啥不了，卡的可死了啊！这有小伙伴说了，你这个不可复现的、啊，没事没事，挑战的，本来本来就不是用来给大家复现的啊。<笑>有些运气是复现不来的，是不是、啊？有些事情是没有办法学习的。只可意会不可言传，是不是下面？好、啊，然后我们呃说一下东西，你看看这个东西啊，你看看这个东西啊，啊这这这只可意会不可言传，然后献祭的东西隔离，然后我们还拿到了鹦鹉螺啊，非常的好，非常的好。嗯、呃，我们要做洒水器了，开始，但是没有铁了，嗯，没事儿啊，再练一个，能摆一个是一个啊，摆一个是一个。自己动手新成就，这书我们直接就看了，一本二百五的金啊，三本直接就看了，量子阅读。呃，河边还有一本，这个直接卖了，这是一笔钱啊。河边还有一本，那本就等我去再去钓鱼的时候再拿。然后我们去触发一下彩蛋啊，这里这里直接就摆上了啊。我们身上还有这个加速。应该给那个谁带个礼物，竟然去了，要给法师带个礼物。呃，优先送黑暗精华，黑暗精华比较多，然后太阳精华比较难刷，优先送黑暗精华。走了，走了，舒服，开心。今天这省出来的时间啊，都是欧气带来的。<笑>我们还能稍微的收一点这个。美眉啊，虽然明天我们还要砍树，但是今天收了，明天有概率再刷新。明天拿了斧子，我们就可以正大光明的进神秘森神秘森林，正大光明的进。捡点树莓，二十一点，他这里十一点关门啊，我们还可以进去。给你精华，充满着强大的奥数能量。这小路小步走的飞快啊，很舒服。这沙漠节过得还是挺开心的。嗯，除了那个作弊，太好作弊的那个地方没给大家演示，其他的大多数东西也都演示到了。那个的确不好弄啊，呃，那个要等太长时间，浪费太多时间了。这晚上还能开，我晚上还在啊。这今天一天这里都会有一套彩虹，然后这边有一个钱袋子。能拿到一个小矮腰帽子和一点点钱，两百块钱啊！主要是拿这个彩蛋帽子，不要小绿帽吧？不行，这个吉尔的帽子是我们实力的象征啊！我们要用吉尔的帽子，这都是我们实力的象征。然后我们把这边的蜜石啊什么的捡一捡，树莓捡一捡，让我们的树莓会更多一些啊！本来我以为只能明天捡树莓，这又一颗大葱没有，我这个档跟大葱犯冲啊！是不是还可以把罗宾的斧子捡起来啊？我们这里之前接了一个罗宾的斧子丢了的任务，这个斧子就在这个位置。把密室也捡一下。才十点半，哎呦，时间还大大的有呀！我们还可以把这个是吧，一些石头都清一清。时间过多，以至于不知道该怎么花。好，那剩下的时间小米去，因为我没有斧子了，我只有镐子，我就把农场上所有的这种石头都清一下啊。呃，明天啊，再来给大家继续看啊。今天，今天应该就这样过了。稍后回来给大家看。好、哦，我们升了采矿七级，战斗四级，并且采集啊拿到了五级。这里呢，我个人推荐前期还是优先先选护灵人啊，树木掉落木材的这个数量增加百分之二十五。这个尤其是在我们伐硬木的时候还是非常有用的啊。这个采集双倍采集呢，都是后期的一个技能啊。呃，包括后边捡到的这个蜜石都是一星品质、紫色品质的啊，这都是后边的技能可能会比较好一些。前期还是优先护林人啊，这边我们就选择护林人了。看一下今天的收入啊，嗯，这个东西能卖五千金还是很值钱的，也算是小有收入，很不错。好，十八号我们来看一下苏密欧。哎呦，今天运气还可以，但是今天运气怎么样都无所谓啊，就是今天是砍树的日子，我们来收拾一下啊
，斧子可以拿着，有机会可以去还给罗宾，然后把水壶拿出来，鱼竿我们今天要带，这是有用的啊。然后今天最重要的是说把矿泉水剂我们要给它献完。矿石献祭需要一些这个精炼石英，我们那边的垃圾回收机里今天能给一些，最好不要用煤去弄啊，太亏了，用煤弄太亏了。然后我们现在还是缺铁，因为没有办法补更多的洒水器啊。嗯、呃，金子可以再练一点金子再练一点。我看一下，矿车献祭还差什么？葫芦房。一个一矿石就够啊，然后还有就是活水晶，嗯、呃，精炼石英、地精和这个，呃，就是石英啊，不是精炼石英，是地精和和一个泪晶啊，这四个东西是要的啊，这四个东西。然后你要特别缺精炼石英的，也可以用活水晶在这个呃熔炉里烧啊，活水晶在熔炉里烧呢，给三个精炼石英，普通的石英烧只给一个。呃、嗯，能稍微的省一些煤啊。那现版本活水晶是可以做呃果干机的，你说又划不划算呢？见仁见智了。我个人觉得不是特别划算吧。尽早起蟹龙，然后时常去收蟹龙是，呃，换这个金炼石英最划算的一种方法啊。我们刚好去弄一下，今天需要五个，今天需要五个。啊，有几个了？啊，就一个嘛。嗯。我们把这个机器敲走。哎呀，没等敲啊，没等敲就塞进去了。我家主子在我的门外疯狂的在敲门啊。我我录视频把它关外头了，在极力的表示不满。那得了，我一会儿过来弄一下吧。五个金炼石英，我觉得用煤太亏了啊，煤太亏了。然后这边，哎，哎，给了三个煤。然后煤搁进去，然后水壶跑灌水，经常走过去忘灌水壶啊。然后很多小伙伴说起水井的事情啊，嗯，可以起，但是我们整个春天最大的一个目标就是要把洒水器补全啊。既然要把洒水器补全，你说起水井是不是有点浪费呢？主要是它还占面积啊，我觉得面积也很宝贵。我暂时还是不是特别想起啊，因为我们。呃，主要还是要靠洒水器。我自己浇水的时间并不多，连水壶都没省啊。我们把这个东西带着，精炼石英。我们今天边走边生啊，边砍树边升级。好，然后把这个水壶搁进去，这搁进去，这拿着。这是我们今天要献祭的，看看还有没有什么献祭要带的东西。嗯，美眉带着啊，今天砍树是需要体力的。也没带这个，鹦鹉螺可以下了，这个可以下了，这个可以下了。东根在那边啊，这个也可以下了。这个红红蘑菇要的，京东也是要的，然后海蓝宝石也是要的，这些都可以给它献祭掉。然后走，我们去拿我们的镐子，哎，不是斧子，然后收树莓啊。这个东西摆还是要稍微小心点摆啊。然后今天还是潘姆的事儿。出门的第一件事情就回家，好久没这样了啊。这个昨天太顺利了，有点激动啊。没没仔细考虑清楚，出门第一件事就是回家了。不应该啊，不应该，赶紧给潘姆带一个礼物啊。我怎么现在星露谷感觉有点掉针呢？我不知道是不是我的我的问题啊，有点掉针。嗯、汤姆一会儿就会从这边走过来啊，他喜欢防空草，防空草就是他最爱。可惜我们没有金星的，只能送他一个银星的。看一下一个银星的最爱能加多少好感？重重若惊啊，三星啊，直接三星，超酷的。然、啊、后我们就搁在这儿了啊。呃，哎呀，路易斯，路易斯会不会走到这儿来？我有点不敢说啊。黄水仙。黄水仙好像还是能拿的。黄水仙，我们去找克林特，先把斧子拿回来，然后上去往上走献祭。嗯，工具的升级在我们的整个春天就是升到铁的斧子和镐子，然后剩下的都可以留到夏天再升，就没有那么急。
你你要说也不是不可以，但是我后边钱可能会比较紧张，就没有那么急。跟克林特说吧。所以我暂时可能先考虑不生了。我们有一万多块钱的现金，这个钱呢，嗯，我应该会作为炸矿的起始资金。我们现在距离炸矿只差一百二十层矿洞，我们已经八十层了。呃，找一个好运天，应该就可以冲到。反正今天倒是无所谓。嗯，我们要不先去上面啊，先去罗宾那边，然后边继续回收下来去献献祭啊，然后到神秘森林那边去砍树。这是我今天的行程。嗯，然后献祭之后砍树的那一部分，我考虑掉就全剪辑掉了啊，就不给就不给大家看了，因为。你前两天录的很长了，再录这视频太长了，我就考虑不给大家全都放出来了。又是没好评，好，然后我们来这边，今天其实也可以找他建个建筑的啊，也不是不可以。这边我们就拿到了乔迪的斧子，但是现在我建不了啥，可以挪一挪建筑啊，我们挪一挪。嗯，首先可以把这个他的这个东西挪到这儿啊，这样可以方便给他放水碗、放水。然后我们的房子可以稍微往后再挪一格，这样这个空间更大一点啊。然后这个连接小屋，这个、连接小屋的位置呢，感觉可以再往这边一点。一是这样出来的时候更方便，二是更靠近左边的这个房间啊。暂时这个连接小屋还没有帮上我们太多的忙，但是未来。是铁定会有用的啊，嗯，然后更多的联系小屋肯定就不造了。我们下一个目标其实是马厩啊，但是硬木现在不够，这个要七十五石头一千块钱啊，算了。好，然后我们来收一下这边的树莓。好，终于把这个石英练完了，我们赶紧来献祭，让格子太满了。染料包，呃，蘑菇，这个，然后土地研究，紫蘑菇其实也好弄啊，这个和这个就差一紫蘑菇了。然后最主要的就是我们的矿车，终于能解锁矿车啦！矿车献祭，地理学家，五个万象金球，然后这边。一个电池，一个这个精炼石英，哦，舒服，太舒服。两个熔炉，好的。第二个完成的献祭啊，第二颗小星星。矿车要明天才能生效，也就留到我们下一期了。好，那剩下的时间就是小米砍树的时间啊，就加速了，不给大家仔细看了。哦，这边触发了下水道的剧情啊，这个剧情给大家看一下吧。嗯，好难闻啊！怎么锁上了？我还想去下水道里探索一番呢。钥匙应该在钢瑟手里。钢瑟教授，开博物馆的那个。你为什么会觉得钥匙在他手里？有一次，我见到一把生锈的大钥匙从他的口袋里掉出来。这种渗人的下水道大门，一定得配上一把生锈的旧钥匙。古籍，古籍，这里其实也是一个教学啊，告诉我们这个下水道是可以进去的，然后钥匙在博物馆馆长。钢色手里，我们需要捐赠六十个物品啊，就能拿到这个下水道钥匙。下水道里边有一个商人 NPC 啊，还有一个祭坛，都是很重要的东西啊。呃，尽早解锁会更好。好，我们砍树砍到这边的瀑布这边啊，我们刚好把我们插的一条鱼在这里掉了，站在这个瀑布的位置。然后往这个右边啊，瀑布下面这里去抛杆，就能钓到我们 1.6 版本的一条新鱼，叫做虾虎鱼啊。这个虾虎鱼是任意时间都可以钓的啊，几点都可以。季节上有点忘了，让这个后期米给大家补充一下啊。然后这里是不是不是金星钓点啊？而且它要四级的钓鱼，你才能把杆
抛到这个下面去啊。你如果不足四级的话，你是抛不到这个下面来的，你钓不到这个虾虎鱼啊，一定要四级才可以啊。然后我就是为了解锁一下这个图鉴啊，这个虾虎鱼上钩率并不是很高，然后不太值得去作为主流的钓鱼的这个收入来，呃、嗯，来卖啊。然后这边跟那边的河流是一样的，还能钓到一些河鱼，比如说刚才我们就钓钓到了啊，不是钓到了一些湖鱼啊，这个鲢鱼我们刚才就钓到了。有没有虾虎？哎，这里的垃圾上钩率这么高呀？都给我吃海藻吃饱了，什么情况？我都不想吃了，这绿藻。不要给我开这种玩笑啊！赶紧来一条虾虎，虾虎！我也是第一次钓虾虎鱼啊，我就是想砍树，顺手给它钓了。这好像是鲢鱼吧？哦，不是，是这个鲷鱼。鲷鱼，哎呀，用不着呀，用不上呀。嗯，我觉得其他东西都比这一个鲷鱼有用啊，扔。可乐，好家伙！海藻掉到了这个位置啊！哎，你当我砍树了，老哥，什么情况？说好的不限时间呢？这一条还不治的话，还不治的话，我就考虑改天再来了啊！啊，还不是。绝了，那我们就改天再来了。等到最后补图鉴的时候再来吧，就告诉一下大家这个位置啊，就是在这里去钓这个虾虎鱼。我们继续去砍树。好、哦，时间差不多了，我们砍了半天的时间，大概砍了七百个木头啊，不算特别的多啊，但是捡了一些觅食，也把今天的献祭完成了，主要是拿了这个。矿车啊，开了矿车还是更重要一些。好，我们把东西收一下。嗯，这些东西其实可以合春季种子啦。我竟然缺黄水仙，是我没想到。送礼送的比较多，黄水仙竟然是最少的。这小绿帽我们可以拿出来，一会儿给虾米戴上。我这两个忘捐了啊，忘捐了就搁这儿了。虾虎鱼没地方来啊，莫名其妙没地方来。问题也不大啊，一点半差不多可以睡了，其实。这个东西可以往后往后挪一格。我们空出来了一个格子。哦，这个先暂时搁这儿。我们把这个小矮人帽子给我们的小米戴上。哎，真可爱。睡觉，好的，那本期视频小米就给大家带来到这里了，感谢大家收看。如果你喜欢这一系列，别忘了给小米一个三连。我们下期节目再见吧，九千赞我们就三天内更新，下期节目再见，拜拜。